Oi pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse eu estarei respondendo perguntas. Perguntas de vocês que vocês colocaram na caixinha que eu coloquei lá na minha página né, do Instagram. Se você não me segue no Instagram, é Jecrisa com mais um A no final, muito fácil. E estou aqui, pessoal, para responder essas perguntas que vocês deixaram lá. Muitas perguntas, querendo saber mais detalhes de tudo que tem acontecido. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que me mandaram muitas mensagens de muito carinho né, nesses últimos dias. Muito, muito obrigado. Realmente eu estava passando. E não está sendo fácil, né, pessoal? Claro que não é fácil. E no decorrer né, do tempo, eu fui me ajustando e tentando né, move on, tipo, viver a vida que tem que continuar, não tem como. Então tá tudo bem que essa é uma pergunta que vocês perguntaram né, bastante. Como que você tá, Jacrisa? E eu tô bem, pessoal, tô bem. Já como eu falei pra vocês, já se fazem né, seis meses que eu tô nesse processo aí de tudo tá acontecendo. E nesse último vídeo foi que eu decidi né, me abrir aqui pra vocês pro canal pra continuar, porque muita coisa vem acontecendo no decorrer, muitas decisões. E aqui faz parte né, da minha vida, como eu falei lá. Se você não assistiu esse vídeo, por favor, assista, porque lá eu respondo muitas perguntas já e mesmo tendo respondendo várias coisas naquele vídeo, eu ainda recebi várias perguntas, como qual a minha decisão, o que eu vou fazer agora. Mas aqui eu vou estar respondendo novamente algumas, tá, pessoal? E algumas é, são mensagens maravilhosas, né, que eu tenho recebido no decorrer do tempo. Muitas mensagens maravilhosas. Então, se você me mandou uma mensagem, eu não respondi, foi decisão minha parar de responder as mensagens. Eu estava respondendo, eu estava lendo... Mas estava fazendo mal para mim, pessoal, porque no meio de muita coisa maravilhosa, boa, de pessoas que, que gostam de mim, que me amam, que estão aqui, me acompanham, me apoiam e têm empatia pela situação, no meio também, claro, que tem coisas negativas, coisas ruins. Então, lá no Instagram eu fiz um post, né, falando que eu ia parar de ver as mensagens porque não estava fazendo bem para mim. É, muitas pessoas têm muito veneno, sabe? E elas destilam o veneno por aí. E na internet é um lugar bem mais fácil de fazer isso. E tipo assim, é, eu já passei por terapia, meus amigos estão me ajudando muito, muita coisa tem por detrás de tudo, né? Então tá tudo bem comigo, graças ao Senhor. Eu só tô tentando colocar a minha vida que virou de ponta cabeça no lugar de novo. Sei que não vai ser totalmente como era antes, mas vou tentar, né, pessoal, voltar ao normal da vida da Jacrisa. Por enquanto tá tudo uma loucura ainda e tô tentando resolver as coisas, os pepinarada da vida, né, pessoal? Então, vamos lá começar a responder as perguntas de vocês. É a segunda pergunta, né? A primeira, como que eu tô? E a segunda pergunta mais frequente que teve, né? Na caixinha de perguntas é sobre o Tico e o Charco. Aonde que eles estão? Como que eles estão? E eles, pessoal, ficaram comigo, né? Foi uma decisão em conjunto minha e do Brian, porque nós dois amamos muito os dois, mas a gente não queria separar os dois, né? Porque os dois são tipo irmãozinhos. Eles se amam, brincam, fazem companhia um pro outro... Então não dá pra separar os dois, não. A terceira pergunta é, como que ficou suas coisas? Vocês dividiram? O que você levou? O Brian praticamente falou que eu poderia ficar com tudo. Tudo que eu quisesse, que se eu não quisesse alguma coisa, né? Eu poderia deixar lá na casa, que ele daria um jeito. Então eu fiquei praticamente com tudo, pessoal. E isso é bom para o meu novo recomeço, né? É, o que, que eu levei, vocês vão estar vendo no vídeo da mudança, tá bom, pessoal? Porque tem muito vídeo aí pra mim colocar no canal ainda, né? Desse processo de tudo que tá acontecendo, mas eu tô levando o meu tempo e tentando cuidar das prioridades do momento aqui na minha vida, fora do canal, sabe? Porque tem muita coisa pra mim resolver mesmo. Quarta pergunta, você vai morar sozinha na Flórida? Sim, irei morar sozinha com os gatos, né? Porque não tem mais o Brian, antes eu morava com o Brian, agora não tem mais. Então é isso, vou morar sozinha com meus gatinhos, tá bom? É, quinta pergunta, você vai manter contato com o Rick? E sim, com certeza absoluta, ele é um... Os meus vizinhos, pessoal, são pessoas maravilhosas, que eu amo demais. Vocês vão ver o vídeo se despedindo deles, eles ajudando na mudança. Então aguardem os próximos vídeos, tá bom, pessoal? É, sexta pergunta, você comprou casa? E não, eu não comprei casa, eu vou alugar uma casa aqui na Flórida, tá bom, pessoal? Porque já falei pra vocês aonde que eu ia morar naquele vídeo que eu postei anteriormente, né? Falei que eu decidi morar aqui na Flórida. E que eu já morei aqui na Flórida por cinco anos antes. Então, eu me sinto bem nessa região, eu amo, eu acho lindo. Então, por que não, né? Nada me segurava no Tennessee. Amo o Tennessee também, aprendi a amar demais, é lindo demais lá, tentei mostrar o que eu pude pra vocês, só não fui na casa do Elvis lá pra mostrar pra vocês que vocês pediram muito, mas um dia, quem sabe, ainda eu volto pra visitar meus amigos lá, mas não pretendo, sabe, pessoal, porque traz muitas memórias, muitas memórias, 
E é isso. Então, vamos lá para a sétima pergunta. Você vai mostrar a casa nova para nós? E sim, pessoal, com certeza eu vou estar aqui fazendo né, a série do divórcio praticamente. Vai ter casa para procurar, vai ter casa para decorar, vai ter muita coisa acontecendo e eu vou estar mostrando tudo para vocês. É só vocês terem paciência e também estão me cobrando muito de vídeo de sentar, vídeo de dumpster. Igual eu falei para vocês, pessoal, tem que ter paciência que já porque é muita coisa para me resolver no momento, para colocar em ordem. Então, eu peço essa paciência, essa compreensão, tá bom? É, vamos lá para a oitava. Você pretende voltar para o Brasil? Eu ouvi muitos comentários, é, li muitos comentários de pessoas falando que eu deveria voltar para o Brasil e ficar com a minha família. Mas eu decidi continuar morando aqui, foi uma decisão minha, pessoal. E eles vão vir visitar eu, minha família, meu irmão, a minha cunhada, já estão com planos de vir para cá no final do ano e eu não vejo a hora deles virem, né? E eu poder levar eles para passear. Tem tanto lugar maravilhoso, tanto lugar lindo para eles ver para cá. Então, não vejo a hora dele estar aqui. Meu pai também tá trabalhando na papelada dele, porque até vocês sabem, minha mãe veio, né? Alguns meses atrás, mas em breve eu quero que meu pai venha também. Então, tá tudo em caminho. Eles estão super animados para vir me visitar. E eu não vejo a hora deles vir, pessoal. É isso que me deixa mais forte ainda de saber que eles vão poder vir me visitar. E a gente vai se ver. E com certeza eu vou pro Brasil. Já tenho um plano de ir pro Brasil é, no Natal, passar o Natal com eles. Então, vai ficar essa, né? E é isso, pessoal. É a minha decisão de ficar aqui. Pergunta número 9. Me explica como que ele pede o divórcio e pregou o casamento eterno. É, a respeito do Brian, né? Gente, é complicado porque, tipo assim, é uma decisão, uma decisão que ele tomou. Ele pode... Eu não sei explicar, ele que teria que explicar isso. Porque, tipo assim, sim, nós dois casamos para toda a eternidade juntos, mas essas coisas acontecem no decorrer do tempo, entendeu? Então, não... Cabe a ele a decisão dele, que eu não estava de acordo, eu não queria me divorciar dele por mim, eu estava com ele até agora, até a eternidade. Mas é a decisão dele, entendeu? Então eu não posso forçar ele a ficar comigo. Como que você vai forçar outra pessoa? Então é, é simples assim, entendeu? Pergunta número 11. Pretende alugar um apartamento ou casa? Pretendo, pessoal? Tanto faz, um dos dois. Se você mora aqui na Flórida, em Orlando, né, na área aqui, me fala aonde que você, se você viu alguma coisa, me manda uma mensagem, tá bom? Se você sabe de alguma coisa. Tô procurando e ontem mesmo eu postei nos stories lá do Instagram, né, eu andando de carrinho de golfe, é porque aqui, tipo, é tudo tão grande, sabe, os condomínios, que eles levam você de carrinho de golfe de um lado pro outro pra você ir olhar os apartamentos. Então tá sendo bem divertida a busca, tô gravando pra vocês verem os apartamentos, as casas que eu tô vendo e tá ficando bem legal, em breve vai estar aqui no canal também, tá vendo? É muitos vídeos que a Jacrisa tá gravando, tem muito conteúdo, só precisa editar tudo e jogar aqui pra vocês, tá bom? Mas é muita coisa pra Jacrisa resolver no momento. Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês a família maravilhosa, né, que eu amo demais. O Bruno eu conheci, ele há muitos anos atrás. Quantos anos, Bruno? Quatro anos. Quatro anos atrás, foi num casamento que eu fui conhecer o Bruno lá e viramos amigos. E o Bruno tem sido uma parte muito grande, né, da minha vida no momento. Maravilhoso demais, ajuda pra caramba. Essas princesinhas que estão aqui do meu lado, essa que se chama... Catarine. Catarine é uma boneca, gente. São muito amorosas. E essa aqui é a... Clarice. Clarice. Vocês já devem ter visto, eu gravei vídeo com elas. A Clarice tem um canal no YouTube, né, Clarice? Se você quiser, por favor, dá uma força pro canal dela. Corre lá, pessoal. Se inscreve. Ela é maravilhosa, muito talentosa. E a tia ama muito. Me dá muito, 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 muito carinho o tempo todo. O que, que você mais gosta de fazer com a tia? É filme. Não. <risos> dormir com a tia. Gente, é um grude. Toda noite ela tem que dormir com a tia, né? As duas. As duas querem dormir com a tia. Olha, grudinhas. As duas grudinhas. Oh, meu nome é Anne. Sou amiga dessa menina aqui maravilhosa. Mãe dessas meninas aqui. Amiga e coach dela. <risos> amiga e coach, literalmente. Sou terapeuta, então, olha, a gente tá dando aqui todo o suporte necessário pra ela em todas as coisas. É uma menina especial demais, que a gente ama muito, de, de paixão mesmo. E a gente tá cuidando dela mesmo, como se fosse nossa filha. Uhum. Vou deixar agora o Bruno, vou passar pro Bruno. Eu tô dirigindo aqui. Eu sou o Bruno Aquino. Como ela falou, nós já nos conhecemos há uns quatro anos. E hoje sou amigo, também sou sócio em algumas coisas e alguns projetos profissionais. Estou direcionando ali algumas coisas. Estamos aí. Também sou terapeuta. Minha esposa é terapeuta, também sou terapeuta, sou coach. E estamos aí, ajudando quem precisar. E é um prazer e satisfação. E a gente gosta demais dela. E a Ana, ela cuida tão bem de mim, tão bem. Olha aí, 
faz o meu shake pra mim, me dá muita energia pro dia, eles me puxam pra caramba. Vamos que vamos, tanto aqui quanto na academia. Ontem me misericórdia, eu sofri lá na academia. Mas é muito, muito bom, tá sendo muito bom pra mim, pessoal. Então eu tô em muitas, muitas boas mãos? Não. Eu estou em boas mãos, fiquem tranquilos. E por enquanto eu vou ficar, né, vivendo com eles, acho que umas... Duas, três semanas, não sei, pessoal, o quanto demorar, né, pra mim encontrar a casa, né, eu vou estar procurando todo santo dia por um larzinho aqui na Flórida, que é lindo aqui, e um lugar que possa aceitar gatinhos, que é o mais complicadinho, sabe, pessoal, é aquele lugar que tem aceita gato, e aqui na Flórida tudo é mais caro, tudo é mais caro, pessoal, mas vocês vão ver toda essa busca aí, toda essa procura, e vai ser bem divertido, tô animada, animadíssima, pra saber aonde que vai ser o novo lar da Jacrisa, é né, um novo recomeço. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou passar para a pergunta, pessoal, que com certeza, numa caixinha de perguntas que você coloca, tem muita coisa boa, maravilhosa. Seguidores que entram ali só para falar assim, já cria a força para você, vai dar tudo certo. Seguidores que estão ali, né, querendo saber mais perguntas mais específicas, mais profunda. E seguidores que não são seguidores, são haters, né? Então, lá na caixinha de perguntas é difícil você não ler tudo que tá lá, né? Porque eu Coloca a caixinha justamente para gravar um vídeo respondendo perguntas. Então eu preciso ler aquelas perguntas para mim poder responder para vocês. E com certeza, lendo, eu vou me deparar com perguntas que são desnecessárias no momento, né? Que não são necessárias e de pessoas que não têm empatia pela situação que a outra tá passando. E eu acho muito interessante porque esses comentários vêm de mulheres, sabe, pessoal? No momento que deveria ter o apoio, uma ajudar a outra, dar conforto, dar força. Mas não, né? Tem que ter. Tem que ter as línguas as línguas que eu vou te falar, viu? É Dona Irene que fala, né? Ela falou que as cobras iam atacar agora, né? E não tá errada não, pessoal, porque realmente, infelizmente, as coisas acontecem. Então eu iria pular, né? Porque normalmente essas coisas negativas a gente pula, a gente totalmente ignora, mas eu achei que é conveniente falar sobre esse assunto, já que muitas pessoas sabem, né? Que eu peguei minha cidadania recentemente e claro que as mais línguas vão falar coisas que não devem, né? Pessoas que não estão aqui, não estão vivendo os anos que eu vivi aqui na América, não sabem da minha história. Tem pessoas que vão vir julgar. Claro, ela pegou a cidadania, claro que vai separar. Em primeiro lugar, pessoal, eu sei quem eu sou. Eu sei os motivos pelo qual eu me casei com o Brian. E por mim, como eu falei pra vocês antes, eu estaria com ele até hoje, pra toda a eternidade, né? Porque esse foi o convênio que eu fiz, essas são as minhas crenças e essa foi a minha escolha, né? Essa foi a minha escolha, mas não tem como se ele fez as escolhas dele também. E o que eu tenho que fazer é só concordar né, com a escolha dele, com a decisão dele. E em segundo lugar, pessoal, o green card, no meu caso não era jamais green card, né? O meu era o, a cidadania que eu tinha acabado de pegar, acho que faz dois ou três meses atrás. Não lembro a data, mas eu postei um vídeo aqui pra vocês, do, do dia que aconteceu, né? Eu postei pra vocês. Linda cerimônia, a minha mãe Crisa veio, foi muito, muito legal. E consegui a cidadania pelo fato que é, aqui quando você mora por 10 anos, você tem né, o green card durante 10 anos porque você está casada com um americano, depende do seu visto, do tipo da sua história, são muitos tipos de histórias, diferentes vistos, né? Então, com o Green Card funciona dessa, dessa forma, você estando aqui casada com um americano, ele dura por 10 anos, certo? O meu Green Card, eu tinha a escolha de renovar ele para mais 10 anos ou aplicar para a cidadania americana quando você mora aqui nos Estados Unidos, casada com um americano de 2 a 5 anos, você já pode aplicar para a sua cidadania. Mas eu não apliquei para cidadania quando eu estava com 5 anos, até porque o green card valia por 10, não tinha um porquê, certo? Então, com 11 anos, morando aqui, a gente decidiu a fazer a escolha se eu queria aplicar para ter o green card novamente por mais 10 anos ou ter a cidadania que dura para a vida toda, se torna literalmente cidadã americana. E quando a gente decidiu isso juntos, então, claro, obviamente, a gente decidiu, optou para fazer a cidadania. Então é isso, pessoal. Agora eu tenho a cidadania americana e... e a outra pergunta foi se isso vai prejudicar, né, no processo aí do divórcio, por eu ter pego a cidadania tão pouco tempo. E não, pessoal, a única coisa que acontece foi, porque quando eu peguei a cidadania, eu escolhi, foi minha decisão, que você pode ter, né, se você quer manter o nome do seu esposo, o sobrenome, ou se você quer mudar o nome, ou que... o que você quiser fazer, você pode fazer o seu nome, tem a opção lá. E eu, já Crisa, decidi manter o nome do meu esposo, porque eu achei que tava, né, tudo certo, tranquilo, tudo favorável. 
Então essa é a única coisa que vai interferir na minha cidadania. O certificado, ao invés de estar tá com o meu nome, né, de Jéssica Krizanovski, tá com o nome completo, com o nome do meu esposo ainda. Então essa é a única coisa que interferiu aí, que eu vou ter que mudar talvez no futuro aí, eu não sei, mas não tô nem se preocupando com isso no momento, pessoal. Vou deixar o nominho dele ali, tá tudo certo, tudo favorável pra mim. E aí eu termino de responder todas as perguntas, tanto boas quanto ruins. Muito obrigada a todos que deixaram perguntinhas pra mim lá na caixinha. Foi muita pergunta, muita. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas mensagens, os textos lindos que eu tenho lido, pessoal, de pessoas maravilhosas que gostam muito de mim. Muito obrigado mesmo. Olha só o tamanho dessa mensagem. Obrigado pelo tempo para escrever. Obrigado por me mandarem áudios, mensagens de carinho. Muito obrigado mesmo, pessoal. E obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva. É muito fácil se inscrever, pessoal. Se inscreve aí. Dá aquele apoio pro canal, deixando o seu joinha pra ajudar o canal a ir pra frente e crescer cada vez mais. Em breve vai ter mais vídeos aqui no canal. Tá tudo se encaminhando, tô se endireitando, tá bom, pessoal? Só orem por mim, que eu posso encontrar um larzinho em breve pra mim, com os meus gatinhos morar. E espero que dê tudo certo. E eu tô confiante que vai dar, viu, pessoal? Tem muitas oportunidades aqui na Flórida pra mim, pra crescer como influenciadora. E eu tô bem animada e bem feliz pra tudo dar certo. Obrigada por estarem aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, pessoal!